ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബിസ്മിക്ക് ചല്ലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണയുള്ള മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും വളരെ ഈസി ആയിട്ടും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് ഇപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്നും നോക്കാം ഞാനിവിടെ അര ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അഞ്ച് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തത് വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണോ നാലെണ്ണോ അര ലിറ്റർ പാലിന് മതിയാകും പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പാലൊന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം പാല് നമ്മൾ അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇത് പാലൊന്ന് ചൂടായി നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പാല് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിന് എത്ര മധുരം വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ മധുരം വേണമെന്നും നമ്മളിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മധുരം വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ ഇപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മുടെ പാലൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന അഞ്ച് ബ്രെഡിൻ്റെയും സൈഡൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡ് വേണ്ട സൈഡ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിന് ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് സൈഡ് ഒഴിവാക്കിയത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിച്ചി കീറിയിട്ട് ഈ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പിച്ചി കീറിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും ഈ പാലിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പാലിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പുതിർന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരും ഒരു നാല് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഈ പാലിലിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ പാലടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ബ്രെഡ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് തിളച്ചിട്ട് ഇതാ ബ്രെഡൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക അഞ്ച് ബ്രെഡ് അര ലിറ്റർ പാലിന് ചെറിയ ബ്രെഡാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പാകമാണ് വലിയ ബ്രെഡാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ ചേർത്താലും മതിയാകും ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതിൽ ഇതായത് ഇപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ മിക്സിയുടെ ഒരു വലിയ ജാറെടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ ബ്രെഡും പാലും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നല്ല മധുരം നോക്കിക്കൊണ്ടു അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം വേണം എന്നെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഐസ്ക്രീം ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഐസ്ക്രീമിന് അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ വാനില എസെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം വാനില എസെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഒരു മിനിറ്റോളം ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചിട്ട് നല്ല ക്രീമിയാക്കി അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതാ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പം ഇതാ ഇതാ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ നമ്മളിത് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോഴുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി അത്യാവശ്യം ബ്രെഡ് നമ്മൾ പാലിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊക്കെ കട്ടി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ വാനില എസൻസ് കൂടെ
അടച്ചുവെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ചൂടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് അടച്ചു വെക്കണം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല ക്രീമി ആയ ഐസ്ക്രീം കിട്ടും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് വെക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഐസ് ഒന്നും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് ഒഴിച്ച് വെച്ചത് അതിൻ്റെ ആ ലിഡ് കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതൊരു ഇതേപോലെ ഒരു കയ്യിൽ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കണ്ടോ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെഡും പാലും കൊണ്ട് ഉള്ള ഐസ്ക്രീം വളരെ ഈസിയായി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുക ഇത് അത്രയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം